আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সকলে আল্লাহর রহমতে ভালো আছো আমি মোহাম্মদ তাহিরুল ইসলাম প্রবাসক উচ্চতর গণিত শোলা স্কুল এন্ড কলেজ ফরিদগঞ্জ চাঁদপুর এই মুহূর্তে আমরা আলোচনা করব দাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় যাকে আমরা বলা বলি কোনিক প্রিয় শিক্ষার্থীরা দাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমাদের অবগতির জন্য জানানো জানাচ্ছি যে আমি ইতিমধ্যে এক থেকে পঞ্চম অধ্যায় প্রথম থেকে পঞ্চম অধ্যায় মোটামুটি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা শেষ করেছি তোমাদের নির্বৃত্তিকের জন্য আমি আশা করি এই করোনাকালীন সময়ে এই আলোচনাগুলো তোমাদের কিছুটা হলো উপকারে আসবে আশা করি তোমরা সেটা উপকারে লাগাবা আর তোমরা আমাকে পার্সোনালি কিছু কিছু অঙ্ক করানোর জন্য কেউ কেউ রিকোয়েস্ট করেছে আমি তোমাদের কথাটা মাথায় রেখেছি আমি আমার সময় সুযোগ মতো ধারাবাহিক আলোচনার ফাঁকে কিংবা শেষে যে কোনো একসময় তোমাদের সেগুলো করিয়ে দিব আর তোমরা যেগুলো বলেছ সেই অধ্যায়ের আলোচনা করার চেষ্টা করব আশা করি যে কোনো সময় যখন আমি সময় পাব অতিরিক্ত তো আশা করি তোমরা নিরাশ হবা না এবং এই আমার এই আলোচনাগুলো দেখবে এবং শুনবা যেগুলো এখন পড়াচ্ছি আসলে তুমি যেটাই শিখো সেটাই কিন্তু লাভ একটা আশায় আর একটি ছেড়ে দেওয়া কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হবে না ওকে আমি যদিও এই অধ্যায়টি আগে তোমাদেরকে খুবই ভালোভাবে একদম ছয়ের এক থেকে শুরু করে আই মিন পরাবৃত্ত কবিত্ত অধিবৃত্তের মোটামুটি ম্যাক্সিমাম অঙ্ক সহকারে সংখ্যাগুলো সহকারে তোমাদেরকে ক্লাসে পড়িয়েছি অনেকেই ছিল না অনেকেই ছিল বেশিরভাগই ছিল তারা আশা করি এখন পুনর আলোচনার দ্বারা তোমরা আবার মনে করে নিতে পারবা যারা আগে দেখো না তারা এখন আলোচনাটি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনবা এবং দেখবা আমি আজকে বেসিক কিছু আলোচনা করব তারপরে আমরা অঙ্কতে চলে যাব মানে কিছু অবজেক্টিভ চলে যাব আজকে আলোচনাগুলো থেকে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অবজেক্টিভ থাকবে আসলে আমি আগেও বলেছি ম্যাথমেটিক্সে তুমি যদি বেসিক ধারণাটা ক্লিয়ার থাকো তাহলে অবজেক্টিভ অনেকাংশে আমাদের আয়ত্ত হয়ে যায় তো যাহোক চলো আজকে আর কথা না করি আমরা চলে যাই আজকে পার্টে আজকে আমরা যেহেতু চ্যাপ্টারের নাম বা অধ্যায়টার নামই হলো কণিক তো আমরা কণিক কি সেটা আগে জানবো ঠিক আছে তারপরে আমরা কণিকের সংশ্লিষ্ট যে সংজ্ঞাগুলো আছে উৎকেন্দ্রিকতা নিয়ামক রেখা উপকেন্দ্র পরাবৃত্তের সমীকরণ উপবৃত্তের সমীকরণ অধিবৃত্তের সমীকরণ সেগুলো ধারাবাহিকভাবে জানবো তবে আজকেই আমরা যে কণিকটা কি সেটা জানব উৎকেন্দ্রিকতা কি সেটা জানব নিয়ামক রেখা কি জানবো উপকেন্দ্র কি সেটা জানব পরাবৃত্তের সমীকরণটা জানবো এছাড়াও আর আমাদের আছে হ্যাঁ নিয়ামক রেখা অক্ষরেখা আছে এগুলো আমরা জানবো আশা করি আচ্ছা তারপরে আমরা সম্ভব হলে পরাবৃত্তের লেখচিত্রটা অঙ্কন করা যায় কিভাবে সেটাও আমরা দেখব এবং কি বৈশিষ্ট্যের কারণে বা কখন একটি কণিক পরাবৃত্ত হবে উপবৃত্ত হবে সেই শর্তগুলো আমরা জানবো তো যা হোক প্রথমে আমরা জানি কণিক কাকে বলে আমরা বইয়ের মধ্যে তোমাদের সংজ্ঞাটি আছে আমি তোমাদেরকে জাস্ট একটু বুঝিয়ে দিই দেখো তোমরা এটাকে খুব জটিল করে ফেলো অনেক সময় পড়তে গিয়ে ভয় পেয়ে যাও দেখে ভয় পেয়ে যাও বা একবার পড়ে ভয় পেয়ে যাও না এটা কিন্তু বুঝতে মানে কাজ না হ্যাঁ যে জটিল কিছু শিখতে পারার মধ্যেই আমাদের সার্থকতা খুঁজে বেগ গবেষণা করে তো যাহোক আমি দেখো তোমাদেরকে নর্মালি বলি মনে একবার কার্তিসীয় সমতলে আমরা জানি কার্তিসীয় সমতল আমরা চিনি যে এক সক্ষ ও এক্ষ সাধারণত আমরা এটাকে दूर लम्ब दूर 
তাহলে দুটি মনে রাখবে কার্তিসীয় সমতলে স্থির বিন্দু এবং চলমান বিন্দু দূরত্ব এই একটি প্রথম কথা তারপর এবং চলমান বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট সরলেখা লম্ব দূরত্বের অনুপাত লম্ব দূরত্বের অনুপাত সর্বদা ধ্রুবক এই শর্ত সাপেক্ষে চলমান বিন্দু দ্বারা এই শর্ত সাপেক্ষে চলমান বিন্দু দ্বারা সৃষ্ট সঞ্জার পথে কণিক বলে তাহলে দুটি কথা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে কার্তিসীয় সমতলের চলমান বিন্দু স্থির বিন্দু দূরত্ব হ্যাঁ এখানে দুটি দূরত্ব একটি হলো চলমান বিন্দু স্থির বিন্দু দূরত্ব আর একটি হলো চলমান বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট সরলেখার লম্ব দূরত্ব এই দুটির অনুপাত ধ্রুবক এইভাবে এটিকে ধরে নিয়ে ধ্রুবক ধরে নিয়ে চলমান বিন্দু সেট দ্বারা সৃষ্ট সঞ্জার পথকে বলা হয় কণিক ওকে এবার আমরা একটু চলমান বিন্দু স্থির বিন্দু নির্দেশ এগুলোর পরিচয় আছে দেখো আমি এখানে নিয়েছি আমি এখানে নিয়েছি চলমান বিন্দু পি এক্স ওয়াই আমরা জানি এটা একটা চলমান বিন্দু এটা ঘুরতে থাকে একশো খো অক্ষর চার দিকে সেই জন্য পি এক্স ওয়াই একটা চলমান বিন্দু আর এখানে স্থির বিন্দু নিয়েছি কি এস তাহলে এই যে পি এস একটি দূরত্ব আর একটা কি বলেছিলাম চলমান বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট সরল রেখা নির্দিষ্ট সরল রেখাটা হলো এখানে এম জেড নির্দিষ্ট সরল রেখাটাকে এম জেড চলমান বিন্দু স্থির বিন্দু দূরত্ব পি এস চলমান বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট সরল রেখার লম্ব দূরত্ব পি এম তাহলে এদের অনুপাত অনুপাত বলতে আমরা বুঝি এস পি বাই পি এম মনে রাখবো অনুপাত কিন্তু ভগ্নাংশ রাশি আমরা এই অনুপাত বি দ্বারা কিন্তু কি বুঝি এ বাই বি হ্যাঁ এ বাই বি বুঝি উত্তর রাশি পূর্ব রাশির সাহায্যে অনুপাত বলতে ভগ্নাংশ রাশি বোঝায় তাহলে এখানে এস পি বাই পি এম এটি হলো ধ্রুবক এটি কি এই যে এস পি বাই পি এম এর পরিমাণটা এখানে এস পি কে পি এম দ্বারা ভাগ করলে আমরা যে ফলাফলটা পাবো সেটা একটা ধ্রুবক হবে এই চিন্তা ভাবনা থেকে এটাকে কি দ্বারা প্রকাশ করে সেটা আমরা পরে জানবো দেখবা এই চিন্তা ভাবনা থেকে ধ্রুবক ধরে নিয়ে এখন এই চলমান বিন্দু দ্বারা সৃষ্ট সঞ্জার পথ চলমান বিন্দু দ্বারা সৃষ্ট সঞ্জার পথকে আমরা কি বলবো ধ্রুবক বলবো কণিক বলবো ওকে এটা কি গাণিতিক ভাবে বলা হয় গাণিতিক এরকম বলা হয় পি হলো চলমান বিন্দু চলমান বিন্দু পি এক্স ওয়াই কি বিন্দু চলমান বিন্দু এচ হলো কি স্থির বিন্দু আর নির্দিষ্ট সরল লেখা নির্দিষ্ট সরল লেখাটাকে এম যে নির্দিষ্ট সরল লেখাটা হলো এম যে নির্দিষ্ট সরল লেখা হলো এম যে এই শর্ত সাপেক্ষে এক্স ওয়াই যেন এই শর্ত সাপেক্ষে মুছে ফেলে এই শর্ত সাপেক্ষে এক্স ওয়াই যেন এস পি বাই এক্স ওয়াই যেন এটা কে বলে এক্স ওয়াই এক্স কমা ওয়াই যেন এস পি বাই পি এম ইকুয়াল টু ই যেটাকে বলা হয় কি ধ্রুবক এত দ্বারা এত দ্বারা সৃষ্ট সঞ্জার পক্ষে উনি বলে হ্যাঁ এই যে তোমাদের এই যে বিষয়টি এই যে একটা ইকুয়েশান এটা অবজেক্টিভে আসতে পারে এস পি বাই পি এম এখানে ধ্রুবক এক্স ওয়াই এরকম হতে পারে দেখো এটা দ্বারা সৃষ্টি সঞ্জয় করতে আমরা অনেক বলো আশা করি বুঝতে পেরেছো আমি আবার বলি চলমান বিন্দু স্থির বন্ধু তুমি বলছি চলমান স্থির বিন্দু দূরত্ব চলমান বিন্দু থেকে নিজের সরল লম্ব দূরত্ব ধ্রুবক এই শর্ত সাপেক্ষে চলমান বিন্দু দ্বারা সৃষ্টি সঞ্জয় করতে অনেক বলি ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা চলমান বিন্দু পেলাম পি আর স্থির বিন্দু হলো এস আর নির্দিষ্ট সরলেখ হলো এম জেড এবার দেখো আমরা এরপরে শিখেছিলাম কি উপকেন্দ্র কি শিখেছিলাম বলেছিলাম কি শিখব উপকেন্দ্র শিখব বা উৎকেন্দ্রিকতা শিখব ঠিক আছে যাহ একটা একটা আসি আমরা আচ্ছা উপকেন্দ্রটা বলা হবে আমরা যে স্থির বিন্দুটা নিয়েছি এই যে এস মনে রাখবা কণিকের ক্ষেত্রে হ্যাঁ কণিকের ক্ষেত্রে আমরা এই এসটিকে বলবো উপকেন্দ্র তার মানে স্থির বিন্দুটিকে বলা হবে উপকেন্দ্র সহজ হিসাব তাহলে তোমাকে যদি পরীক্ষা আসে উপকেন্দ্র কাকে বলে তাহলে তোমাকে কণিকের সংজ্ঞাটি অবশ্যই দিতে হবে কণিকের সংজ্ঞাটি দিয়ে তারপরে আমরা উপকেন্দ্র সংজ্ঞা দেবো যেখানে স্থির বিন্দুটিকে বলা হবে উপকেন্দ্র ওকে স্থির বিন্দুটিকে বলা হবে কি উপকেন্দ্র বা ফোকাস ইংরেজিতে এটাকে কি বলে ফোকাস 
আচ্ছা গেল ভোকেন্দ্র এবার আসা উৎকেন্দ্রিকটা শিখে ফেলি উৎকেন্দ্রিকতা হ্যাঁ ইসেন্ট্রিসিটি তোমাদের বইয়ে আছে হ্যাঁ উৎকেন্দ্রিকতাটা কি আমরা যে এই যে স্থলমান বিন্দু এবং স্থির বিন্দু দূরত্ব এবং স্থলমান বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট সরলেখার দূরত্বকে ধ্রুবক ধরে নিয়েছি সেই ধ্রুবকটিকেই বলা হয় উৎকেন্দ্রিকতা যাকে ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় ই দ্বারা প্রকাশ করার কারণ হলো এটার ইংলিশ যে নাম হলো ইসেন ইসেন্ট্রিসিটি ইসেন্ট্রিসিটি সেখান থেকে ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে উৎকেন্দ্রিকতা মানে হলো এস পি বাই পি এম এর মান বা এস পি বাই পি এম হ্যাঁ দ্যাট ইজ দ্য ইসেন্ট্রিসিটি সেটাই হলো উৎকেন্দ্রিকতা আমরা উৎকেন্দ্রিকতাকে প্রকাশ করা হয় কি দ্বারা স্মল ই দ্বারা তাহলে আমরা উপকেন্দ্র শিখলাম উৎকেন্দ্রিক উৎকেন্দ্রিকতা শিখলাম উপকেন্দ্র শিখলাম উৎকেন্দ্রিকতা শিখলাম কোনিক শিখলাম ঠিক আছে তোমরা আলোচনা শুনে খাতায় সেভাবে ডিফিনেশন লিখে এবং কয়েকবার প্র্যাকটিস করলে আশা করে হয়ে যাবে খুব আর জটিলভাবে চিন্তা করবো না সহজভাবে চিন্তা করে এভাবে শিখে যাবো পরে দেখা যাবে আর কি জটিলতা ভিতরে আছে আমরা অঙ্ক করতে গেলে বা তোমরা অঙ্ক করতে গেলে দেখবে খুব জটিলতা কিন্তু তাহলে আমরা উপকেন্দ্র কে এস স্থির বিন্দু কে পি আর উৎকেন্দ্রিক বিন্দু কে ই এবার এরপরে দেখো নিয়ামক রেখা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস হ্যাঁ নিয়ামক রেখা তা হলো আমরা যে একটা নির্দিষ্ট সরল রেখা নিয়েছি হ্যাঁ সরল রেখা সেই সরল রেখাটিকে বলা হবে নিয়ামক রেখা আমরা যে নির্দিষ্ট সরল রেখাটি নিয়েছি সেই সরল রেখাটিকে আমরা কি বলবো নিয়ামক রেখা তাহলে এখানে আমাদের নিয়ামক রেখা হলো এম জেড হ্যাঁ সাধারণত আমার ম্যাক্সিমাম টাইমই কণিকের ক্ষেত্রে এই এম জেড নিয়ামক রেখা এখানে এম জেড দ্বারা নির্দিষ্ট সরল রেখাটিকে নিয়ামক রেখা বলবে এখন সেখানে নাম হয়তো তুমি নাম চেঞ্জ করে দিতে পারো সেটা সমস্যা নাই আচ্ছা তাহলে আমরা কী শিখে ফেললাম তাহলে এই সবগুলোর সংজ্ঞা আমাদের পরীক্ষা যদি এগুলোর সংজ্ঞা এখন না আসে না সংজ্ঞা অঙ্কেই আসে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ইন্টারমিডিয়েট বা উচ্চ মাধ্যমিক লেভেলে নিয়মাবলীর মধ্যে আছে বর্ণনামূলক কোনো প্রশ্ন সাধারণত তোমাদের সংজ্ঞা টাইপের প্রশ্ন আসা নিষিদ্ধ হ্যাঁ একবার ট্রেনিং আমাদেরকে বলেছিল এখন এই গাণিতিক সমস্যার মধ্যেই জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আছে যাই হোক তারপর আমাদের অঙ্ক করতে হলে এগুলো জানতে হবে নিয়ামক দেখা কোনটি তারপরে অক্ষরেখা কোনটি অক্ষরেখা আছে তারপরে আমরা উপকেন্দ্র কোনটি এগুলো লাগবে উৎকেন্দ্রিকতা উৎকেন্দ্রিকতা কি তোমার পরীক্ষা দেওয়া থাকবে এস পি এত পি এম এত উৎকেন্দ্রিকতা কত এস এস পি এত তার মানে অথবা বলা থাকবে বাংলা চলমান বিন্দু থেকে স্থির বিন্দুর দূরত্ব এত উৎকেন্দ্রিকতা দশ তাহলে বলবে যে চলমান বিন্দু থেকে নিয়ামক রেখার দূরত্ব কত বা নির্দিষ্ট রেখার দূরত্ব কত এরকম তাহলে এগুলো কোনটা কি সেটা আমাদের জানতে হবে এস পিটা কি চলমান বিন্দু স্থির বিন্দুর দূরত্ব আশা করি তোমরা বুঝতেছ ঠিক আছে তাহলে আমরা কী শেষ করলাম নিয়ামক রেখা নির্দিষ্ট সরল রেখাটিকে বলা হবে নিয়ামক রেখা এখানে দেখো আরেকটি রেখা আছে এই যে জ্যাড এস হ্যাঁ বা এই যে এ বিন্দুটি হ্যাঁ জ্যাড এস আছে আবার এ আছে এখন দেখা এ কে বলা হবে এই কণিকের শিশু বিন্দু একে বলা হয় শিশু বিন্দু আচ্ছা শিশু বিন্দুর পরিচয়টা আমরা আবার শিখবো তারপর বলে রাখলাম আগে একে বলা হবে শিশু বিন্দু আর এই যে দেখো এই যে উপকেন্দ্র শিখেছি উপকেন্দ্রিকামী যে রেখাটি আছে উপকেন্দ্রের উপরে লম্ব যে রেখাটি আছে জ্যাড এস এটাকে বলা হয় অক্ষরেখা এটাকে কি বলা হয় জ্যাড এসকে বলা হবে অক্ষরেখা জ্যাড এসকে কি বলা হবে রেখাটিকে বলা হবে অক্ষরেখা তাহলে আমরা একে কি বলবো শিশুবিন্দু এর লেখা ছোট অঙ্গ যেটা আমরা শিশুবিন্দুটা আরেকবার বলবো সেই জন্য এখন আর বললাম না বেশি করে এই হলো অবস্থা তাহলে আমরা অলরেডি কোনি কি সংক্ষিপ্তভাবে বা নর্মালি স্বাভাবিকভাবে একেবারে সিম্পলভাবে আমি যতটুক মোটামুটি তোমাদের বুঝিয়েছি যতটুক বুঝিয়ে দিলাম কোনি কি উপকেন্দ্র কি উৎকেন্দ্রিকতা কি নিয়ামক রেখা কি অক্ষরেখা কি শিশুবিন্দু কি শিশুবিন্দুটা আমরা আবার দেখা হবে লেখা চিত্র অঙ্কন করতে গেলে আশা করি তোমরা এগুলো শিখে ফেলবে তাহলে এই সবগুলো সংজ্ঞা বা ডিফিনেশন আমাদের লিখতে হলে জানতে হলে আমাদের কণিকের সংজ্ঞাটা আগে লিখতে হবে এবং কণিকের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা লিখতে হবে তাহলে এগুলোর ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারবো ওকে আচ্ছা এরপরে দেখাও আমরা একটা কণিক কয় বিভিন্ন রকম হতে পারে সেটাকে বিভিন্ন রকম বলতে কণিক বলা হয় তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটের জন্য উচ্চ মাধ্যমিকের ভাইবা পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করা হয় কণিক কত প্রকার কণিক হলো চার প্রকার কণিক কত প্রকার কণি চার প্রকার আমরা দেখি কণিক কত প্রকার কণি চার প্রকার এক নম্বর হলো দেখো বৃত্ত হ্যাঁ বৃত্ত এক প্রকার কণিক তারপরে পরাবৃত্ত 
তারপরে হলো তোমার উপবৃত্ত তারপরে হলো অধিবৃত্ত হ্যাঁ এগুলো আমি আলোচনা আগে একবার করেছি তোমাদের এখন মিশনের মতো হবে যারা আগে ছিলাম আচ্ছা দেখো এখন বৃত্তটা কখন হবে পরাবৃত্ত কখন হবে উপবৃত্ত কখন হবে অধিবৃত্তটা কখন হবে কখন হবে বলতে এগুলো ডিপেন্ড করে উৎকেন্দ্রিকতার উপর উৎকেন্দ্রিকতার মানের উপর ঠিক আছে তাহলে পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত এগুলো তার সাপেক্ষে কৃষির উপর নির্ভর করে উৎকেন্দ্রিক উৎকেন্দ্রিকতা যদি উৎকেন্দ্রিকতা এখন আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি ই ধারা উৎকেন্দ্রিকতা যদি যদি বৃত্ত হবে যদি ই সমান কত হয় শূন্য ই এর মান যদি শূন্য হয় তখন সেটি হবে বৃত্ত বা সার্কেল ঠিক আছে ই এর মানটা যদি শূন্য হয় ই টাইমস টু জিরো হলে ই এর মানটা জিরো হলে তখন হবে সেটা বৃত্ত তখন হবে বৃত্ত আর ই যদি ওয়ান হয় ই যদি কত হয় ওয়ান হয় তখন হবে পরাবৃত্ত ই এর মান যদি কি হয় ওয়ান হয় তখন হবে পরাবৃত্ত ই এর মান ওয়ান হলে হবে পরাবৃত্ত আর ই এর মান যদি তোমার ওয়ান থেকে ছোট হয় তখন হবে উপবৃত্ত ই এ ই লেস দেন ওয়ান তবে অবশ্যই জিরো থেকে বড় হতে হবে অবশ্যই কি হতে হবে জিরো থেকে বড় ওয়ান থেকে ছোট জিরো থেকে বড় ওয়ান থেকে ছোট জিরো থেকে বড় ওয়ান থেকে ছোট কার মান ই এর মান তখন হবে উপবৃত্ত আর এটা যখন ওয়ান থেকে বড় হবে ই গ্রেটার দেন ওয়ান থেকে যখন বড় হবে তখন এটা হবে অধিবৃত্ত এখন দেখো এই ই এর মান জিরো হয় কখন ই এর মান জিরো হবে কখন যদি আমরা সেখানে এসপিটাকে জিরো নেই এসপি যদি জিরো হয় এসপি জিরো মানে সেখানে তখন সেটা জিরো হয়ে যায় ই এর মান জিরো হয়ে যেতে পারে আচ্ছা ই এর মান ওয়ানের সমান হবে ওয়ান হবে কখন যদি এসপি এবং পিএম এটার মান ওয়ান হবে কখন এসপি আর পিএম সমান হলে তখন হবে কি সমান হবে ওয়ান হবে এসপির মান যদি পাঁচ হয় পিএম এর মান মানে ওই যে চলমান বিন্দু স্থির বিন্দুর দূরত্ব যদি পাঁচ একক হয় মনে করো এবং চলমান বিন্দু থেকে নির্দেশ সরকে দূরত্ব পাঁচ একক হলে তার মান ওয়ান হবে এসপি বাই পিএম সমান হলে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি এসপি ক্রু টু পিএম হলে তখন কি হবে পরাবৃত্ত হ্যাঁ সেভাবেও বলতে পারি আর ই এর মানটা ওয়ান থেকে ছোট হবে কত হলে দেখো এসপি বাই পিএম এটার মানটা ছোট কিন্তু শূন্য থেকে বড় তার মানে কি এসপি ছোট পিএম থেকে হ্যাঁ কখন এসপি লেস দেন পিএম হলে তখন হবে কি সেটা উপবৃত্ত এসপি লেস দেন পিএম হলে সকল তখন এটা হবে উপ তাহলে এটা বুঝেই যাচ্ছে যখন এসপি গ্রেটার দেন পিএম হবে তখন হবে অধিবৃত্ত এসপি গ্রেটার দেন পিএম তাহলে হবে অধিবৃত্ত কারণ এসপি যদি চার হয় এটা যদি থ্রি হয় এটা মানে ওয়ান পয়েন্ট সামথিং আসবে ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি বা যে একটি সামথিং এক থেকে বড় আসবে তাহলে এই যে কন্ডিশনগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এইগুলো জানলেই তুমি সহজে কোনি প্রকার ভেদ খুঁজে বের করতে পারবো বা এগুলোর মান বের করে আমরা কি করতে পারবো এগুলো পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত খুঁজে বের করতে পারবো আর তাছাড়া এগুলো তোমাদের এই যে ইত্যাদি বলেছিলাম অবজেক্টিভের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এই তাহলে আমরা শিখলাম কোনি কি এবং কোনিকের প্রকার ভেদ এবং আরো কতগুলো ডিফিনেশন বা সংজ্ঞা আশা করি তোমরা এই আলোচনাটুকু বুঝতে পেরেছো ঠিক আছে তাহলে ই এখানে কি ই এর উপরে ডিপেন্ড করবে কোন একটি কোন প্রকারের হবে হ্যাঁ আশা করি তোমরা এতটুকু বুঝতে পেরেছো এবার দেখা আমরা একটু কোনিকের লেখাচিত্র অঙ্কন করা বা পড়াবৃত্ত পড়াবৃত্ত লেখাচিত্র অঙ্কন করা আজকে পড়া দেখি একটু আচ্ছা পড়াবৃত্তটা তাহলে কখন হবে যদি এসপি বাই পিএম কি হয় সমান হয় মানে এসপি বাই পিএম মানে ই ইকুয়াল টু কত হয় ওয়ান হয় আচ্ছা তাহলে এটা জানি পরাবৃত্ত পরাবৃত্তের সমীকরণটা দেখো পরাবৃত্তের প্রমিত বা আদর্শ সমীকরণটা হবে আমরা ডিটেলসে গেলাম না সরাসরি সমীকরণটা একটু দেখি পরাবৃত্তের আদর্শ বা এটাকে বলা হয় প্রমিত সমীকরণ ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এ এক্স হ্যাঁ ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এ এক্স এটা পরাবৃত্তের সমীকরণ তবে এটা চারটা আকার আছে হ্যাঁ চারটা আকার আছে হতে পারে এটা পরাবৃত্ত হতে পারে 
আবার y স্কয়ার সমান সমান -4ax হ্যাঁ চারটা আছে তারপরে x স্কয়ার সমান 4ay x স্কয়ার সমান সমান माइनस पूर्व ए वाई जब आप आम्रा प्रथम तो नहीं चालू चलना प्रथम तो लेखक चित्त देखिए तू ख्याल करी देखो ये रकम चार चार पॉड में टाचे पढ़ा दिखते शामिल करने वाई स्क्वेयर शामन फोर ए एक्स वाई स्क्वेयर शामन माइनस पूर्व एक्स वाई स्क्वेयर शामन एक्स स्क्वेयर शामन फोर ए वाई एक्स स्क्वेयर शामन আমরা এটা লেখা চিত্র অঙ্কন করা লেখা চিত্র অঙ্কন করতে হলে আমাদের কি করা লাগে স্থানাঙ্ক বের করা লাগে x এর ও এর মানের জন্য এখানে কিন্তু এই অংশটা ধ্রুবক এ কিন্তু এখানে ধ্রুবক হিসেবে ব্যবহৃত হয় আচ্ছা ধরো আমরা x এর মান যদি 0 বসাই হ্যাঁ আমরা যে একটু আগে করেছিলাম x এর মান যদি 0 বসাই y এর মান কত হবে 0 তার মানে এখানে একটা বিন্দু পাওয়া যাবে আচ্ছা এবারে আসো x এর মান যদি হ্যাঁ এক নম্বর আমরা যে শর্ত y কিন্তু কি হবে 0 আচ্ছা দুই নম্বরে দেখি কি হয় আমরা যদি মনে করো এখানে y এর মানটা ইচ্ছা করলে y কে কি লিখতে হবে ওটা বড় 4ax তার মানে কি হবে 4ax তার মানে কত আর ওটা ওর পরে আছে মান 2√ax এরকম হয় 2√ax লিখতে পারি এখন দেখো আমরা যদি x এর মান কোন ঋণাত্মক সংখ্যা বসাই হ্যাঁ কোন জটিল সংখ্যা বসাই x এর মান যদি কোনো ঋণাত্মক সংখ্যা বসাই তাহলে কি হবে হবে না কেন ঋণাত্মক সংখ্যা বসাইলে এটা মানটা কত চলে আসবে জটিল সংখ্যা চলে আসবে কারণ আমরা জানি ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূল হয় না x এর মান -1 হয় না এটা যাই হোক না কেন সেটা আমাদের বর্গমূল আসবে ঋণাত্মক সংখ্যা যেটা বাস্তব সংখ্যা নেই কারণ বাস্তব সংখ্যার কোনো বাস্তব ঋণাত্মক বাস্তব সংখ্যার বর্গমূল নেই ঋণাত্মক বাস্তব সংখ্যার বর্গমূল সা অসংগত এটা হয় না তাহলে এখন দেখো x এর মান ঋণাত্মক বসানো যাবে না আচ্ছা x এর মান যদি ঋণাত্মক না হয় একটা জিনিস খেয়াল করো পরাবৃত্তের এই যে সমীকরণটা আমরা অঙ্কন করব বা লেখা চিত্রটা অঙ্কন করব সেটা যদি x ঋণাত্মক না হয় তাহলে এই পাশে আসবে না কারণ x এর মান ঋণাত্মক না যদি হয় তাহলে y এর মানও ঋণাত্মক বা সেটা তো কল্পনাই আসে না যেটা x এর মান ঋণাত্মক না আমরা x এর মান ঋণাত্মক এর পাশে আসতো তার মানে পরবর্তী সমীকরণটা x অর্থে ঋণাত্মক দিকে থাকবে না থাকবে শুধু x অর্থে ধনাত্মক দিকে আচ্ছা এই একটা বিষয় x কি হলে ঋণাত্মক হলে x ঋণাত্মক হলে x কি হলে ঋণাত্মক হলে হ্যাঁ লেখা চিত্র x অর্থে বাম দিকে থাকবে না x অর্থে বাম দিকে আসবে না যাও সেটাই আমরা জানি সেটা না হলো হবে এটা তার মানে ঋণাত্মক মান বসানো যাবে না তাহলে শূন্য বসানো যাবে সেটা কিন্তু আচ্ছা এবারে দেখি ধনাত্মক মান যদি বসাই আমরা ধনাত্মক যে কোনো মানের জন্য দেখো আমরা যদি এখানে x এর মান কত বসাই আচ্ছা এখানে প্লাস মাইনাস দেওয়া লাগবে না জানি তো হ্যাঁ রুট হলে প্লাস মাইনাস দেওয়া লাগবে আমরা জানি এখানে প্লাস মাইনাস দেওয়া যায় আচ্ছা এবারে দেখো ধনাত্মক মান যদি বসাই এখন মান যাই বসাই না কেন y এর মান কত পাবো 2টা y এর মান কত পাবো 2টা এখন x এর মান x এর মানে করে x এর মান আমরা বসাইলাম কত 4 তাহলে 4 এটাকে ধরে নিলাম 1 একে ধরে নিলাম এই যেহেতু ত্রিভুজ কোণ ধরে নিতে 4 তাহলে √4 মানে 2 2 2 তার মানে প্লাস মাইনাস 4 তাহলে y এর মান একটা ফেললাম প্লাস একটা ফেললাম প্লাস 4 একটা ফেললাম মাইনাস 4 তো প্লাস 4 মানে করো কোথায় এখানে প্লাস 4 x এর মান প্লাস 4 এখানে হলে y এর মান কত প্লাস 4 হ্যাঁ y এর মান প্লাস 4 এখানে আবার x এর মান মাইনাস প্লাস 4 হলো y এর মান একটা মাইনাস 4 পাওয়া যায় তার মানে কি হলো এখানে বিষয়টা কি বুঝছো তোমরা আমরা যদি এখানে y কত কত পেলাম প্লাস মাইনাস ওটা করো a এর মান মনে করো 1 ধরে নিলাম এই যে ত্রিভুজ আর x এর মান বসালাম 4 তাহলে এখানে তো 2 আছে আগে তাহলে প্লাস মাইনাস 2 ইনটু এর মান কত হবে 2 সমান সমান প্লাস মাইনাস কত পেলাম 4 এটা কার মান প্লাস মাইনাস হ্যাঁ কত 4 হ্যাঁ প্লাস মাইনাস 4 পেলাম এটা কার মান y এর মান x এর মান কিন্তু একটাই কত 4 x এর মান কত 4 আর y এর মান পেলাম কত 2টা প্লাস 4 মাইনাস 4 তাই x এর মান 4 যখন হবে তখন y এর মান প্লাস 4 হলে এখানে বিন্দুটা হবে x এর মান যখন 4 হবে y এর মান মাইনাস 4 একটা হবে তাহলে এখানে হবে এভাবে তুমি x এর যেই ধনাত্মক মানই বসাও না কেন y এর মান কয়টা পাওয়া যাবে 2টা বাট দুইটা মান পাওয়া যাবে দুটোটা মান সমান বাট ঋণাত্মক চিহ্ন একটা প্লাস একটা মানে বিপরীত চিহ্ন যুক্ত তাহলে আমরা যদি 8 বসাই x এর মান যদি 8 বসে তাহলে মনে করি কোন একটা বিন্দু এখানে পাবো আর একটা ঋণাত্মক দিকে এভাবে পাবো তাহলে আমরা যদি চিত্রটা এভাবে যোগ করে দেই 
এইভাবে চিত্রটা পেয়ে যাব এখন এই হলো তিন নম্বর যেটা বললাম এক্স এর মান ধনাত্মক বসাইলে এরকম হবে ওয়াই এর মান একটা প্লাস হবে একটা মাইনাস হবে এভাবে আমরা পরবর্তী সমীকরণটা এখন এরকমই হবে এবার এবার একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা এই যে প্রথম যে বিন্দুটা পেয়েছি এইটাকে বলা হয় এটা কি পরবর্তী শীর্ষ বিন্দু শীর্ষকে থাকে আমরা জানি কি বুঝে সেই এইভাবে যদি আমরা কেউ এটাকে একটা শীর্ষ বিন্দু বলা যায় এটাকে একটা শীর্ষ বিন্দু তাহলে পরবর্তী শীর্ষ বিন্দু বলা হয় এই যে এখানে যে এটা শীর্ষ বিন্দু বলতে এই উপর বিন্দুকে বলা হয় আর একটা জিনিস এই একটা বৈশিষ্ট্য দেখো শীর্ষ বিন্দু স্থানাঙ্ক যেটা আমরা ওই সময় বলেছি এই জিরো জিরো এই জন্য শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক তো জিরো জিরো পেয়েছিল এক্স এর মান জিরো হলো আই মান জিরো এই জন্য শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্কটা জিরো জিরো পরবর্তীর ক্ষেত্রে আচ্ছা এখন দেখো আর একটা জিনিস এখানে এই যে দেখো এটা এটা সমান এটা একটা সমান এগুলো যোগ করলে কিন্তু লম্ব হবে হ্যাঁ এই লম্ব হবে এগুলোর একটা নাম আছে দেখো এটাকে বলা হয় এটার একটা নাম আছে তোমরা দেখে নিবা তোমাদের বলে আছে এটার একটা নাম আছে এটাকে বলা হয় ডাবল কুটি হ্যাঁ এই যে বড় যেটা আছে এটাকে বলা হয় ডাবল কুটি প্রাথমিকভাবে আমরা যে প্রথম যে একটা মান নিয়ে এরকম করতে পারি আর এই যে রেখাটা আছে এটাকে বলা হয় তোমার উপকেন্দ্রিক লম্ব এটাকে কি বলা হয় উপকেন্দ্রিক হুম লম্ব কেন দেখো আমরা কিন্তু এ এখানে ছিল এখানে কি ছিল এস ছিল মনে আছে তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি উপকেন্দ্রিক লম্ব আর এটাকে বলা হয় ডবল কুটি এটাকে বলা হয় ডবল কুটি এটাকে বলা হয় ডবল কুটি এটা নাম এটা অত ডিটেলস আমি বুঝি না তোমরা এটাকে বলা হবে ডবল কুটি এই যে উপকেন্দ্রের সামনে যে লম্বটা থাকবে এভাবে ওকে আর এটাকে বলা হবে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ যেটা উপকেন্দ্রগামী যেটা কি উপকেন্দ্রগামী আমরা উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্ব সমীকরণ সেগুলো অঙ্কেতে করেছি বা দু একটা হয়তো বা সামনে করব তাহলে আমরা লেখা চিত্রটা পেয়ে গেলাম সাথে কিছু ডবল কোটি কি উপকেন্দ্রিক লম্ব কি সেটাও জানতে পারলাম শীর্ষ বিন্দু স্থানাঙ্কটা আবার পাইলাম কত জিরো জিরো ওই যে এক্স এমন জিরো ওয়াই এমন জিরো বসাইলে আমরা শীর্ষ বিন্দু স্থানাঙ্কটা কত পাই জিরো জিরো পাই আশা করি তোমরা লেখা চিত্রটা অঙ্কন করতে পারবা ঠিক আছে এবং এই যে পরবর্তীর আদর্শ বা প্রমিত সমীকরণ কি ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এ এক্স এটাকে ব্যবহার করে আমরা অঙ্ক পরবর্তীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে পারবো বা করব এবং এই পরবর্তীর আরও কয়েকটা সমীকরণ আছে বলেছিলাম সেটা হলো কি ওয়াই স্কোয়ার সমান মাইনাস ফোর এক্স এক্স স্কোয়ার সমান ফোর এ ওয়াই এক্স স্কোয়ার সমান মাইনাস ফোর এ ওয়াই ইত্যাদি তাহলে দেখো আমরা কি শিখলাম যে পরবর্তী আদর্শ বা প্রমিত সমীকরণ কি পেয়েছিলাম ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এ এক্স এছাড়া আরও তিনটি সমীকরণ আছে আচ্ছা এখানে তাহলে এক্স এগুলো জিরো হলে আমরা ওয়াই এগুলো জিরো পাইলাম যেটা শিশু বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স ঋণাত্মক হলে ওয়াইয়ের কোনো বাস্তব মান পাওয়া যাবে না মানে জটিল সংখ্যা হবে সেটা হবে না তিন নাম্বারের ক্ষেত্রে আমি কি পাইলাম তিন নাম্বার করেছিলাম যে এক্সের যে কোনো ধনাত্মক মানের জন্য ওয়াইয়ের কয়টি মান পাওয়া যায় ওয়াইয়ের দুটি মান পাওয়া যায় সেটা আমরা করেছি আচ্ছা তারপরে এখানে আমরা যে উপকেন্দ্রগামী যে লম্বটা পাইলাম পাওয়া যাবে সেটাকে বলা হবে উপকেন্দ্রিক লম্ব আর উপকেন্দ্রের সামনে যে একটি লম্ব পাইলাম সেটাকে আমরা ডবল কোটি বলতে পারব আচ্ছা এখানে দেখো আমরা যে এক্সের মান প্লাসের একটা মান বসালে ওয়াইয়ের দুইটা মান পাব একটা প্লাসের একটা মাইনাসের সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট এবং তার আকারটা এরকম আচ্ছা এই যে আকারটা আমরা পরাবৃত্তের যে লেখক চিত্রটা পাইলাম এই এই যে দেখো এখানে কি এভাবে ভাবতে থাকবে এভাবে এটা দেখো এভাবে 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 উপরের দিকে যেতে থাকবে আবার এদিকে ঋণাতে এই আকারটাকে বলা হয় এক্স অক্ষের সাপেক্ষে এইরকম চিত্রকে বলা হয় এক্স অক্ষের এক্স অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম এক্স অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম আচ্ছা প্রতিসমটা আমরা মাধ্যমিক শিখেছি আর একটাও বলা যায় এখানে দেখো পরবর্তী সমীকরণ থেকে আমরা প্রতি সমানটা বলতে পারি আমরা ওয়াই স্কোয়ার সমান কী দেখলাম ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান ফোর এ এক্স ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এক্স আচ্ছা এখন মনে করো আমরা যদি ওয়াইয়ের জায়গায় মাইনাস ওয়াই বসাই তাহলে মাইনাস ওয়াই সমান সমান কি হল স্কোয়ার ফোর এ এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান ফোর এ এক্স তার মানে কি বুঝলাম যে ওয়াই প্লাস হোক বা মাইনাস হোক ওই সমীকরণটা মানের কোনো পরিবর্তন হয় না এরকম রাশিকে আমরা মাধ্যমিকে শিখেছি হায়ামের মধ্যে সেটাকে প্রতিসম রাশি বলা হয় এই জন্য পরবর্তী সমীকরণটাকে বলা হয় এক সক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম হ্যাঁ এক সক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম বলা হয় ওকে
तो मन रखो अबजेक्टिव आने समय समीकरण को सपेक्ष प्रतिसम एक सक्षर धनत्म दिक्कत प्रतिसम अच्छा हमें मोटामुटी एगल अच्छा और एक विषय देखो परवर्ती साधारण समीकरण अबजेक्टिवर अनेक समय थकते परे साधारण समीकरण के दिखा समीकरण शिखे ना ए एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस इक्ल टू जिरो हाँ ये के बला है परवर्ती साधारण समीकरण ये बला है परवर्ती साधारण समीकरण वाई एक्स स्कोर समान वाई इक्ल टू ए एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स प्लस सी एट बला है परवर्ती एक्स स्कूल तो हमें कि ए वाई स्कोर प्लस बी वाई प्लस सी परवर्ती क्यों समीकरण जाना रखा भलो जिन्हे रखा भलो जो अबजेक्टिव अनेक समय आसते पर बोला है परवर्ती साधारण समीकरण साधारण समीकरण और आगे जेटा शिखे से छो परवर्ती प्रमित समीकरण परवर्ती प्रमित समीकरण ओके हमें आज के इनफरमेशनगुल तुम्हारे दिल कणिक संक्रांत नेक्स्ट ये कणिक वित्त नहीं किस अबजेक्टिव करब से तुम्हारा से जो तुम्हारा आज के आलोचना भलोक शिखे रखबा बुझे रखा तो हमें सामने तुम्हारे अवश्य बोले रखी आप नियमक रेखा अक्षरेखा उपकेंद्र उपकेंद्रिक लम्ब ती शिखल उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य तपर शीर्ष बिंदु ये जिनगूल अवश्य मन रखते हैं जानते हैं पढ़ते हैं समस्या करते हम यह समाधान करते हम यह तुम्हारा अवश्य क्यों करवा आज के आलोचनाटी खूब मनोज सकाल देखा एवं शिखब यह आशाबाद व्यक्त कर शेष कर सबाई भलो थकबा सुस्थब निरापदे थकबा आल्ला हाफिज